আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নাম প্রজেক্টাইল বা যাকে আমরা বলি প্রাস আচ্ছা আসলে আমরা আলোচনা করব প্রাস কিন্তু একটা বস্তু প্রাস বলতে বা প্রজেক্টাইল বলতে আমরা একটা বস্তুকে বোঝাই এবং প্রজেক্টাইল মোশন নিয়ে হচ্ছে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আচ্ছা প্রজেক্টাইল বস্তুটা বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা একটা বিষয় কিন্তু তোমরা সকলেই জানো যে আমি যদি এটাকে ধরো একটা ভূমি চিন্তা করি এটা হচ্ছে ধরো ভূমি আমাদের যে মাটি আছে সে মাটির স্তরটা আমি ধরলাম তো এখানে ধরো আমি দাঁড়িয়ে আসি এবং দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমি ধরলাম এই এই বরাবর অর্থাৎ এই এইভাবে ভার্টিক্যাল যে ভার্টিক্যাল যে ডাইরেকশান সেই ভার্টিক্যাল ডাইরেকশান বরাবর আমি চিন্তা করলাম যে এই বরাবর আমি একটা বস্তুকে এখানে ধরো নিক্ষেপ করে এই পর্যন্ত উঠলো বস্তুটা তো এই বস্তুটা নিক্ষেপের পরে এই পর্যন্ত ওঠার পরে বস্তুটা কিন্তু আবারও নিচে ফিরে আসবে অর্থাৎ বস্তুটা আবারও এই নিচে এসে পড়বে কেন এসে পড়বে কারণ এই বস্তু বা যাকেই আমরা আসলে উপরে ফেলব তার টেন্ডেন্সি থাকে হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র তাকে এদিকে আকর্ষণ করে ফলে আকর্ষণের ফলে সে আসলে ভূমিতে এসে পড়ে তো আসলে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা জানি অভিকর্ষ বলের কারণে এবং শক্তিটা কি শক্তি পায় এখানে বিভব শক্তির কারণে পড়ে অর্থাৎ আমরা যে শক্তিটা দিয়ে এটাকে উপরে উঠাই সেই শক্তিটা সেই শক্তিটা দ্বারাই কিন্তু এটা নিচে পড়ে তো আসলে এই বিষয়গুলো কিন্তু বেসিক বিষয় কিন্তু যদি আমরা একটা কাজ করি ধরো আমরা এই ভার্টিক্যালি চিন্তা না করে আমরা একটা বস্তুকে এইভাবে ধরো নিক্ষেপ করলাম হ্যাঁ আমি যদি এটা কাজ একটু ভালো করে আর কি ধরো এই ভার্টিক্যালি চিন্তা না করে আমি একটা বস্তুকে এই বরাবর নিক্ষেপ করতেছি তো এই বরাবর অর্থাৎ আমি ভার্টিক্যালি চিন্তা করতেছি না তো এই বরাবর নিক্ষেপ করলে কি হবে এই বরাবর নিক্ষেপ করলে অর্থাৎ ধরো এই যে একটা বস্তু এই যে একটা পার্টিক্যাল এই পার্টিক্যালটাকে আমি এই বরাবর যদি নিক্ষেপ করি ভার্টিক্যালি নিক্ষেপ না করে তাহলে কি হবে এই যে যে বস্তুটাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এই বস্তুটা আমরা জানি যে আসলে এইভাবে নিক্ষেপ করলে অবশ্যই শেষ পরিণতি এরকম কিছু একটা হবে হয়তো পারে বস্তুটা এইভাবে গিয়ে এরকম একটা পাথ সৃষ্টি করে ইভেন্টুয়ালি এখানে গিয়ে আমাদের পার্টিকেলটা পড়বে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কিন্তু গেস করতেই পারি কারণ আমাদের বাস্তব জীবনের যে অভিজ্ঞতা সেটাকে কাজে লাগিয়ে এটা আমরা গেস করতে পারি তো এই যে যে পাথ এই পাথটাই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টাইল মোশনের পাথ এবং এই যে যে বস্তুটাকে আমি নিক্ষেপ করলাম সেই বস্তুটা আমাদের এই বস্তুটাকে আমরা বলবো প্রজেক্টাইল এই বস্তুটাকে আমরা বলবো প্রজেক্টাইল এবং এই যে যে এর ফলে এই বস্তুটার এই দিকে গতিশীল হওয়ার পরে এই এদিকে একটা বেগ পাবে অর্থাৎ আমি যখন এটাকে ছুঁড়ে মারছি বা ফিক্সি তখন একটা বেগ পাবে সেই বেগটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টাইলের বেগ বা যাকে আমরা বলি হচ্ছে নিক আমাদের প্রজেক্ট করা অর্থাৎ প্রজেক্ট মানে কি প্রজেক্ট মানে হচ্ছে আমাদের এইভাবে নিক্ষেপ করা তো সেই প্রজেক্টের একটা বেগ থাকবে এবং এই বরাবর একটা বেগ কিন্তু সে পাবে তো সেই বেগটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রজেকশনের বেগ আচ্ছা তো ইভেনচুয়ালি আমরা যদি আসলে একটা অ্যাকুরেট সংজ্ঞা জানতে চাই যে আসলে তাহলে প্রজেক্টাই কাকে বলে আই মিন এই সংজ্ঞাটা কি আমরা বলতে পারি যে প্রজেক্টাইল মানে হচ্ছে আমাদের একটা পার্টিকেল এ পার্টিকেল থ্রোন ইন এ ডাইরেকশান আদার দ্যান ভার্টিকেল অর্থাৎ এই যে ভার্টিক্যাল ডাইরেকশানটা আছে আমি যদি এই ভার্টিক্যাল ডাইরেকশানটা বাদে এরকম একটা ডাইরেকশানে ধরো ফিকলাম ভার্টিক্যাল ডাইরেকশান বাদে আমরা তো ভার্টিক্যাল ডাইরেকশানে ফিকলাম আবার নিচে আসলো এভাবে চিন্তা করি কিন্তু ভার্টিক্যাল ডাইরেকশান বাদ দিয়ে অন্য এরকম ডাইরেকশানে আমি যদি একটা বস্তুকে ফিকে মারি তাহলে সেক্ষেত্রে এই বস্তুটাকে আমি বলি প্রজেক্টাইল বস্তুটা যে মোশন হবে সে মোশনকে আমি বলি প্রজেক্টাইল মোশন এবং বস্তুটাইল মোশনের যে পাথ সেটাকে আমি বলবো প্রজেক্টাইল মোশন পাথ এবং বস্তুটার যে আমি বেগ দিচ্ছি প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে সেই বেগটাকে আমি বলবো হচ্ছে প্রজেক্ট সে বেগটাকে আমি বলবো কি প্রজেক্টাইল বেগ প্রজেক্টাইলস বেগ তো আসলে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রজেকশান বেগ তো এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের প্রজেক্টাইলের বেসিক তো আসলে আমরা আরও বিস্তারিত তো জানবো এই পুরা এই এই গতিপথটা বা এই যে পথটা এরকম কেন হয় এই বিষয়টা আমরা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে শিখব তো তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই যে আসলে আমরা টু ডি মোশন টু ডি বা টু ডাইমেনশনাল যে মোশন সেটা বলতে কি বুঝি আমাদের প্রজেক্টাইল মোশন কিন্তু একটা টু ডাইমেনশনাল মোশন অর্থাৎ যখনই আমরা বলি যে টু ডাইমেনশনাল মোশন আমাদের দুই ধরনের মোশনের কথা মাথায় আসে একটা হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশন আর একটা হচ্ছে সার্কুলার মোশন বা বৃত্তাকার গতি এবং প্রজেক্টাইল মোশন বা প্রাসের গতি তো এই দুইটা বিষয়ই হচ্ছে আমাদের টু ডি মোশনের এক্সাম্পল কীভাবে আচ্ছা টু ডি মোশন মানে কি টু ডি মোশন মানে টু ডাইমেনশনাল মোশন বা টু ডাইমেনশনাল মানে কি আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা যখন আসলে প্রাসের গতির কথা বললাম ধরো এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল তো আমরা একটা বস্তুকে এভাবে নিক্ষেপ করতেছি এভাবে যখন নিক্ষেপ করতেছি ইভেনচুয়ালি ইভেনচুয়ালি তার পাত কিন্তু এরকম কিছু একটা হইতেছে রাইট তো যেহেতু পাত
এই বেগ অর্থাৎ আমার এই প্রজেক্টাইল বেগের সাথে আমার এই এক্স এক্সিস বরাবর একটা কোণ উৎপন্ন হবে যেটাকে ধরো আমরা যেটাকে আমরা থিটা ধরলে এই বেগে যদি আমরা এই থিটা কোন করে যদি আমরা একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করি এক্স এক্সিসের সাথে তাহলে এই যে কোনটা হলো এই কোনটা এই কোনটা এবং এটাকে আমি যদি ধরো এই যে বেগে নিক্ষেপ করছি এই বেগটাকে আমি যদি ধরো ভি নট ধরি যেহেতু আদি বেগ তাহলে এই কম্পোনেন্টটা হবে ভি নট কস থিটা এটা আমরা সকলেই জানি এবং এই কম্পোনেন্টটা হবে ভি নট সাইন থিটা রাইট এটা কিন্তু আমরা সকলেই জানি তো এটা হচ্ছে ভিনট সাইন থিটা এবং এটা হলো ভিনট কস থিটা এটা ভিনট সাইন থিটা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ওয়াই এক্সিস এবং অর্থাৎ এই যে আমাদের ভার্টিক্যাল এবং এই যে আমাদের যে এক্স এক্সিস আমরা বলতে পারি যে আসলে আমাদের হরিজন্টাল এটা হচ্ছে হরিজন্টাল হরিজন্টাল এবং এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অর্থাৎ লম্বভাবে যেটা সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এবং এটা হচ্ছে আমাদের হরিজন্টাল তো এই ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল উভয় পাশে কিন্তু আমাদের এই যে যে ভি নট এর কিন্তু কম্পোনেন্ট বিদ্যমান তো এই কম্পোনেন্ট দুইটাকে যেহেতু বিদ্যমান তো আমি কি বলতে পারি আসলে আমাদের এই দুইটার দ্বারাই কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের কি প্রভাবিত হবে আমাদের এই মোশনটা প্রভাবিত হবে প্রজেক্টালের মোশন প্রভাবিত হবে যেহেতু এক্স অ্যান্ড ওয়াই উভয় এক্সিস বা উভয় অক্ষই এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে এই প্লেন অর্থাৎ একটা প্লেন বরাবর কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এইভাবে 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 যেহেতু পাচ্ছি মোশনটা তাই আমরা মোশন ইন প্লেন পাচ্ছি এবং এক্স ও ওয়াই উভয় কোয়ার্ডিনেট কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের উভয় কোয়ার্ডিনেটার কিন্তু চেঞ্জ ঘটবে তো যেহেতু চেঞ্জ ঘটবে তাই আমরা এক্স ও ওয়াই দুইটা কোয়ার্ডিনেট যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে তাই বেসিক্যালি আমরা এটাকে বলি হচ্ছে টু মোশন একটা এবং দুইটা এই দুইটার জন্য আমাদের এটাকে টু বলি আবার একইভাবে আমরা ধরো সার্কুলার মোশনের কথা যদি বলি ধরো এই জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আসছো এবং তুমি দাঁড়িয়ে থাকার পরে তুমি কি করতেছো তোমার হাত দিয়ে ধরো একটা পাথরকে একটা দড়ির সাথে বেঁধে এইভাবে এইভাবে ঘুর ঘুরাচ্ছ যখন তুমি একটা ঘূর্ণন সৃষ্টি করতেছো পাথরটা এইভাবে ঘুরতেছে তো ঘোরার ফলে একটা জিনিস লক্ষ্য করবা যে আমাদের এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা এক্সিস বরাবর অর্থাৎ আমি যদি এক্স এক্সিস চিন্তা করি আমি যদি ওয়াই এক্সিস চিন্তা করি এক্স ও ওয়াই এক্সিস বরাবর আমার ঘূর্ণন সম্ভব হলেও বেসিক্যালি আমার ওয়াই ডাইমেনশন আমাদের জেড এক্সিস বরাবর কিন্তু বস্তুটা ঘুরতেছে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার এই মোশনের ক্ষেত্রে সার্কুলার মোশনের ক্ষেত্রে আমার সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতেছে এক্স ও ওয়াই এই দুইটা এক্সিস বা এই দুইটা কোয়ার্ডিনেট তো যেহেতু এই দুইটা ভূমিকা রাখতেছে আমার জেট কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না জেটের মানটা কিন্তু সময়ের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না জেট কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেছে না তাই আমরা বলি হচ্ছে যে আমাদের এক্স ও ওয়াই এই দুইটার কারণে যেহেতু এই দুইটা চেঞ্জ হয় তাই আমরা বলি এটাকে টু ডি মোশন আমাদের টু ডি মোশনের দুইটা এক্সাম্পল জানলাম একটা হচ্ছে প্রজেক্টাইল মোশন আর একটা হচ্ছে কি আমাদের সার্কুলার মোশন সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টাইল মোশন এবং সার্কুলার মোশন কিন্তু আমাদের টু ডি মোশনের উদাহরণ এবং আমাদের এই ভিডিওতে বা এই চ্যাপ্টারে বেসিক্যালি প্রাশের গতি বা প্রাশে প্রজেক্টাইলের বাংলা হচ্ছে প্রাশ রাইট তো প্রাশের গতি বা প্রজেক্টাইল মোশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাই আমরা প্রজেক্টাইল সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো তো চলো আমরা চিত্রটা একটু ভালো করে আঁকাই আমি ধরলাম এটা এটা হচ্ছে আমার ওয়াই এক্সিস এবং অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ওয়াই এক্সিস এবং এটা হচ্ছে আমার এক্স এক্সিস তো এই দুইটা এক্সিসের মাঝে আমি যদি চিন্তা করি যে আমি একটা বস্তুকে আগেই বলছি যে ভার্টিক্যাল ছাড়া এই ভার্টিক্যাল এই ভার্টিক্যাল বরাবর না আর রাদার আমি এই বরাবর ধর একটা বস্তুকে এভাবে নিক্ষেপ করব এবং এই বরাবর নিক্ষেপ করলে আমি যদি ধরি বেগ হচ্ছে ভি নট তাহলে আগেই বলছি এই বরাবর অর্থাৎ এই জায়গায় থিটা কোন উৎপন্ন করবে আমি থিটা কোণে নিক্ষেপ করতেছি এক্সপকে সাথে থিটা কোন করে তাহলে এই বরাবর যে কোনটা হবে কোনে এই ভি নটের যে কম্পোনেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে ভি নট কস থিটা এবং এই ক্ষেত্রে যে কম্পোনেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে ভি নট সাইন থিটা ভি নট সাইন থিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বরাবর ভি নট সাইন থিটা এই বরাবর হচ্ছে ভি নট কস থিটা তো এই দুইটা কম্পোনেন্ট কিন্তু আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগবে তো আচ্ছা আমরা ভি নট সাইন থিটাটাকে যদি আর একটু ক্লিয়ারলি লিখতে চাই ভি নট সাইন থিটা আচ্ছা যাই হোক তো এই বরাবর রাইট অর্থাৎ এই এক্সিস বরাবর আমাদের যে কম্পোনেন্টটা হবে তো এই দুইটা কম্পোনেন্ট এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আসলে এই দুইটা কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি যে কোনো টাইমে চিন্তা করি যে এর আমি যদি যে কোনো টাইমে চিন্তা করি যে আসলে এর প্রজেক্টাইল ভ্যালুসিটি কত আচ্ছা প্রজেক্টাইল ভ্যালুসিটি বলতে বোঝাচ্ছি আমি যে কোনো টাইমে যদি ভি নটের ভ্যালুসিটির কথা চিন্তা করি তাহলে সেই ভ্যালুসিটিটা কিন্তু কি হবে সাম অফ সাম অফ টু ভ্যালুসিটি অর্থাৎ যে আমি টু কম্পোনেন্ট আছে আমরা ভেক্টর নিয়ম অনুসারে কী জানি আসলে কম্পোনেন্টগুলোর যোগ ফলে কিন্তু বেসিক্যালি আমার বেসিক্যালি আমাদের কী হয় আমাদের আমাদের কম্পোনেন্টেরগুলোর সামই হয় হচ্ছে আমাদের এই
माइनस जि ए माइनस जि एरक एक तरण क्योंकि हमारे भार्टिकल बराबर क्रिया करें एक् कथा हे क्यों माइनस जि तरण क्रिया कर कारण हे खूब भलोक लक्ष्य करो जो क्योंकि वस्तुटा के ऊपर उठाते एखे धर एक वस्तु ये वस्तुटा उठा चीज तो वस्तुटा के जो ऊपर उठा अच्छा एक वस्तु के ऊपर उठानो मैंने कि हमें अभिकर्ष तरण विपरीत क्ज करते जेहतु विपरीत क्ज करते तई विपरीत दिक्कत के बेसिकाली हमारे एखे अभिकर्ष तरण क्रिया कर क्षेत्र से जो बेसिकाली क्योंकि हमें एक माइनस जि लिखी रई तो खूब ही गुरुतपूर्ण तो हाँ हमारे चित्रटे एक हिजी बिजी हो गए हमें जो एखे आकटू भलोक रखी अर्थात एखे जो वस्तुटा के जो ये धर निक्षेप कर लम यहाँ हे भी नट एदी के हे हमारे भि नट कस थीटा कम्पोनेंट थक अवश्य एखे थीटा थक एखे भि नट सैन थीटर कम्पोनेंट थक से क्षेत्र में गुरुतपूर्ण विषय कि एदिक बराबर एक तरण क्रिया कर जो तरण हो ए माइनस जि तो एन कथा हे हमारे भार्टिकल लाइन य भार्टिकल लाइन बराबर तरण क्रिया कर ले बराबर क्योंकि को तरण क्रिया करना क्या तरण क्रिया करना तर एक तुम्हें खूब ही भलो एक विषय बी एक जिन लक्ष्य करवा जो जख तरण यह क्रिया कर रार्टिकल बराबर तो हमें जदि एक्स एक्सिस बराबर कम्पोनेंट चिंता करी तो एरक रईट ये हमें जो एक्स एक्सिस बराबर चिंता करी एट भार्टिकल क्रिया कर लो तो ये मध्यवर्ती कौन कत यार मध्यवर्ती जो थीटा धरी अवश्य थीटा नाइनटी डिग्री है और थीटा जो नाइनटी डिग्री है ये क्योंकि जी रईट ए बराबर जी क्रिया कर लो तो यहाँ जो थीटा है क्षेत्र में बोलते परि जो कम्पोनेंट है ये कम्पोनेंट है जो एदी के कौन उत्पन्न कर कम्पोनेंट है हे सरि ए कम्पोनेंट है जी कस थीटा एट जि कस थीटा और कस थीटा तुम जो थीटा नाइनटी डिग्री बसाओ भलोक लक्ष्य करो जि कस थीटा समान हो जाए हे जिरो यजी जैसे हमारे एक्स एक्सिस बराबर ये हमारे एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस धरती अर्थात हरिजनटाली अर्थात यही सकल के क्षेत्रटा क्योंकि अभिकर्ष स्तरण तरण क्रिया करते खूब ही गुरुतपूर्ण विषय एखे एक क्षेत्र में कम्पोनेंट से जाए जिरो तो आशा करी बुझते पर क्या आसल हरिजनटल लाइन बराबर हमारे तरण क्रिया करे ना खूब ही गुरुतपूर्ण और खूब ही सुंदर भाव क्यों बुझते पर बेपार रो हाँ यह विषयता जो बुझे थी तालम जो आसले दुई बराबर हरिजनटाल बराबर अर्थात जेहतु हरिजनटाल लाइन हरिजनटाल बराबर हमारे एक कम्पोनेंट और ए बराबर एक कम्पोनेंट थे और एक क्षेत्र में एक तरण क्ज कर अर्थात एक क्षेत्र में एक तरण क्ज कर खूब ही गुरुतपूर्ण एट्च प्रोजेक्टे बेग ए थीटा तो सब विषय बोझार पर जो एक् चिंता करी क्या आसले प्राशर क्षेत्र में यकम धरण एक मोशन ए रकम धरण एक गतिपथ सृष्टि है यह विषय गुरुतपूर्ण ना तो एखी से देखो जो क्या ओर पाथ हम जो आसले प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल जो मोशनर जो दिक्ट पाथटा से रकम है अर्थात हमें यही बराबर एक वस्तु निक्षेप करते पाथ ए रकम है अर्थात ये आर वस्तु पड़े जाए तो क्षेत्र में एक विषय मे रखब जो आसले प्रोजेक्टाइल जेहतु हमारे भार्टिकाल बराबर एक तरण थे एस वन माइनस जी एक तरण क्योंकि एक क्षेत्र में क्रिया कर तो जेहतु तरण क्रिया कर बराबर को तरण ए बराबर क्योंकि हमारे को तरण क्रिया करना अभिकर्ष तरण थे ना तो से ही मे रखते हैं कि मे रखते हैं जे हमारे जो दुईटा कम्पोनेंट थे ये बराबर थे धर वि नट कस थीटा अर्थात ये दिक बराबर जो चिंता करी जो थीटा और यहाँ हमारे वि नट अर्थात प्रोजेक्टाइल जो बेग प्रोजेक्टाइल जो बेग निक्षेपण समय जो बेगटा रे पास धरल वि नट सैन थीटा ये कम्पोनेंट थे रो ये दुईट कम्पोनेंट एर मध्य ये कम्पोनेंट है से इूनिफर्म है अर्थात इूनिफर्म मानी कि इूनिफर्म मान हे आसल चेन्ज है ना आई मिन चेन्ज है ना बोलते धर एटार भलोसिटी एरक स्ट्रे एटार जो एटार ह्रास बृद्धि क्योंकि आसल बेपार ओ भाव घटे ना आई मिन राजबृद्धि बोलते बोझाते जाता हमारे इूनिफर्म थक एक्सिलारेटेड है ना रहा हम सम बेग रिलेटेड एक विषय एखे हमारे कोसिलारेशन नहीं सम द्रुति थक समेग थक तब एक क्षेत्रटा जेहतु एक्सिलारेशनर एफेक्ट आसिलारेशन एफेक्ट थका मानी कि बेगर परिवर्तन होते थको आसमें बेर मान परिवर्तन होते थक तो ये जेहतु बेहर मान परिवर्तन होते थक अर्थात एक यूनिफर्म ना नन इूनिफर्म और एक्सिलारेटेड एक भैलुसिटी ये कम्पोनेंटा तई बेसिकाली हमें लक्ष्य करब जो माना क्योंकि हमारे पार्सपेक्टिव विशेष कम से बाढ़ जिरो हे विभिन्न क्षेत्र परिवर्तित हे सो हमें मोशन दिक्ट कि डिफाइन करब से चलो आप देखी मोशन पाथटा तो देखो हमें चिंता कर लो हे विनट ये निक्षेप करार परवर्ती समय हमारो ये भार्टिकाली चिंता करते सरि ये हमारे हरिजनटाली चिंता करते हरिजनटल धरल बेगटा ए रकम अर्थात बेगर मानटा ए रकम 
এরকম যদি হয় আই মিন ধরো এক সেকেন্ড পরে একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে আমি ধরলাম এক সেকেন্ড পরে ধরো এটা এখানে আসছে এবং এক সেকেন্ড পরে আমার একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবা যে আমাদের এই যে যে মানটা বা এই যে যে ভ্যালোসিটির কম্পোনেন্টটা সেই কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে এই যেখানে যেহেতু তরণ বিদ্যমান তাই আমাদের কি হবে একটা অভিবাস তরণ বিদ্যমান তাই এক্ষেত্রে সর্বদা বেগটা ভি মাইনাস বেগের মানটা কি হবে ভি মাইনাস ভি নট মাইনাস জিটি আসলে এখানে এই টি এর মান ধরো এক সেকেন্ড যদি ধরি তাহলে এরকম ভি নট মাইনাস টু জি আই মিন এক সেকেন্ড পরে যদি চিন্তা করি তাহলে ধরো ভি নট মাইনাস জি বা ভি নট দুই সেকেন্ড পরে ভি মাইন ভি নট মাইনাস টু জি এভাবে চলতে থাকবে এবং এভাবে কি হবে আমাদের এই ভি এর যে মানটা সেটা আস্তে আস্তে কিন্তু টাইমের সাথে সাথে কমতে থাকবে ভি এর মান বলতে বোঝাতে যাচ্ছে আমাদের এই কম্পোনেন্টের যে মানটা আস্তে আস্তে যেহেতু কমতে থাকবে তাই আমাদের কি হবে ব্যাপারটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে যে কম্পোনেন্টের মান সেটা হচ্ছে আমাদের আস্তে আস্তে কম হবে অর্থাৎ কম হবে বলতে ধরো এখানে এতটুকু হচ্ছে এবং এদের যে লব্ধি হবে এদের লব্ধিটা হবে কতটুকু ধরলে আমার এদের লব্ধি হবে এত এর লব্ধি হবে হচ্ছে এইটা রাইট এটা হচ্ছে আমাদের এই বরাবর কম্পোনেন্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি এবং এই লব্ধি থেকে আবারও যদি আমি এরকম চিন্তা করি অর্থাৎ ভার সরি এটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমি যদি এভাবে ভার্টিক্যালি চিন্তা করি সরি আমাদের যদি হরিজনটালি এভাবে আমি চিন্তা করলাম যে মান অর্থাৎ কম্পোনেন্টের মানটা এতটুকু তাহলে এই ক্ষেত্রে মানটা কিন্তু অনেক কম হবে রাইট কেন অনেক কম হবে কারণ অলরেডি আমরা জানি যে আসলে আমাদের মানটা কিন্তু আসলে এই যে যে হার এই হারে কিন্তু আসলে এই সূত্র অনুসারেই কমতে থাকবে অর্থাৎ আমার জিটি এর যে ভ্যালু সেই জিটি এর ভ্যালু ভি নটের থেকে কম হতে থাকবে এবং আসলে এই ভ্যালুটা যত বাড়তে থাকবে বাড়ার সাথে সাথে আমাদের এইটার থেকে কিন্তু কমতে থাকবে ফলে আই মিন প্রায় এদের বিয়োগফল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে থাকবে ফলে ইভেন্চুয়ালি আমাদের এই ক্ষেত্রটা অর্থাৎ এটা যদি এটা হয়ে যাবে কি আমার এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের এই বরাবর যে কম্পোনেন্টটা অর্থাৎ এইটার যে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টের ভ্যালু তো এখানে লব্ধিটা কি হবে এখানে লব্ধিটা এরকম একটা হবে রাইট এখানে এটা হচ্ছে ধর আমাদের লব্ধি এটা যদি আমাদের লব্ধি হয় তাহলে এই লব্ধি বরাবর আমি যদি চিন্তা করি যে আবারও আমি ভার হরিজনটালি এটা আবার বলা হয় হরিজনটাল এবং এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল তো হরিজনটালি আবার যদি আমি চিন্তা করি এটা হচ্ছে হরিজনটালি একটা মান তো এই হরিজনটালি মান থেকে এবারে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এইখানে আমি ধরে নিলাম যে আসলে এইভাবে এই সূত্র অনুযায়ী অর্থাৎ আমার যে এই যে যে সূত্র ধরো বি ইজ ইকুয়াল ইউ নট সরি ভি ইজ ইকুয়াল ভি নট মাইনাস জিটি এখানে আমাদের মানটা ভি এর মানটা জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ ইভেন্টুয়ালি কমতে কমতে আমার মানটা এখানে জিরোতে পৌঁছে যায় ফলে এখানে কিন্তু আমাদের কোনো কম্পোনেন্ট থাকবে না মানটা জিরো থাকবে এই এই পাশের কম্পোনেন্টের মান এবং আমাদের এই সর্বক্ষেত্রে তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছো যে আমাদের ভি নট কস্তেটার যে মান সেটা কিন্তু এভাবে 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 চলেই আসতেছে আমি সর্বদা কিন্তু একটা সমবেগে চলতেছে বলতে পারি আমরা সমবেগ এটা কিন্তু একটা সমবেগ রিলেটেড বিষয় কারণ কি এটা কিন্তু আমাদের ইউনিফর্ম এক্সিলারেটেড না এটা কিন্তু এখানে আমার তরণ নাই এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সো এভাবে চলতে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে তরণ শূন্য হয়ে যায় কিন্তু আমরা কি জানি আমরা জানি আমরা যা জানি সেটা হচ্ছে যে ধরো এই যে একটা বস্তু উপরে উঠলো অর্থাৎ আমরা যখন একটা বস্তুকে এইভাবে উপরে নিক্ষেপ করি সেটা কি হবে সেটা উপরের পরে আবার নিচে নামে এটা তো সত্য কথা সেটা আমি এইভাবে নিক্ষেপ করি আর এইভাবেই নিক্ষেপ করি বস্তুটা তো ইভেন্টুয়ালি আবার নিচে ফিরে আসতে হবে তো নিচে ফিরে আসার ফলে আমাদের এক্ষেত্রে কি হয় আবারও যখন আমি সময়ের সাথে সাথে এটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ঘটতেছে সময়ের সাথে সাথে বেগের পরিবর্তন হইতেছে এই এই ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্টটা আছে সেটার বেগের পরিবর্তন হচ্ছে তো দেখো আমার সময়ের সাথে সাথে যে বেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইবার যদি আমি চিন্তা করি যে এইবার এখান থেকে এখান থেকে আমার বেগের যে মানটা এই এই কম্পোনেন্ট এর যে বেগের মানটা সেই কম্পোনেন্টের বেগের মান যদি আমি এখান থেকে কল্পনা করি তাহলে এইবার আমরা দেখব যে আস্তে আস্তে আমাদের সরি এটা একটু বেশি বড় হয়ে গেল আস্তে আস্তে আবারও নতুন করে বাড়তেছে কেন বাড়তে থাকবে কারণ হচ্ছে দেখো সরি আমি একটু মুছে দিই এখন দেখো আমি যেহেতু ভি ইজ ইকুয়াল ভি নট মাইনাস জিটি বলছি এবং ভি দ্বারা বোঝাইতেছে এটা হচ্ছে আমি এই ওয়াই এক্সিস বরাবর যে কম্পোনেন্ট আছে বেগের তো যাই হোক তো এখানে ভি এখানে যেটা হবে এতক্ষণ ভি নটের মানটা বেশি ছিল এই জন্য আমার জি টি এর মানটা আস্তে আস্তে বাড়তেছিল ফলে আমার এইটার মান এক পর্যায়ে জিরো করে দিছে এবং জিরো করে দেওয়ার পর্যায়টা কোথায় এই যে ফলে এখানে আমাদের কোনো কিন্তু কম্পোনেন্ট জিরো হয়ে গেছে এই কম্পোনেন্টের মানটা তো যেহেতু জিরো হয়ে গেছে ওয়াই এক্সিস বরাবর তাই বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে আসলে জিরো হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময় যখন টাইম বাড়তে থাকবে তখন তার পরবর্তী সময় আমরা দেখব যে আসলে এই সূত্রে আমাদের এই যে যে জিটি এই জিটি এর
হয়ে বাড়তেছে তাই ইভেনচুয়ালি আমরা এটা আস্তে আস্তে দেখবো আবার নতুন করে বাড়তেছে এর এইভাবে হচ্ছে কমতে ছিল কমতে কমতে জিরো হয়েছে আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে এইভাবে বাড়তে থাকবে এবং আমাদের এই যে যে হরিজন এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হচ্ছে আমাদের এই ওয়াই এক্সিস বরাবর এবং আমরা যখন আসলে এই বরাবরের কম্পোনেন্টটা চিন্তা করব সেটা হচ্ছে এই দিক বরাবর হবে এবং সেটা সমবেগে সেই সমুদ্রতেই থাকবে আসলে তো যাই হোক তো এই বরাবর যে আমাদের লব্ধিটা হবে সেটা হবে কি এই বরাবর লাইট লব্ধিটা এরকম হয়েছে এবং লব্ধি এরকম হওয়ার পরবর্তী সময়ে আমরা আবারও এখান থেকে এই হরিজনটালি এভাবে চিন্তা করলাম এবং ভার্টিক্যালি কিন্তু খুবই বেশি হবে কেন বেশি হবে কারণ ভার্টিক্যালি কিন্তু এখানে এতটুক ছিল আরও আস্তে আস্তে বাড়বে কেন বাড়বে কারণ জিটির বার বেশি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কারণ বস্তুটা নিচে পড়তে হবে এবং জিয়ের বার এর কারণে কিন্তু সেটা এবং আমাদের আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং এখানে লব্ধিটা কেমন হবে লব্ধিটা কিন্তু এখানে আমি ধরে নিলাম এমন হবে তো দেখো ইভেজুয়ালি এখানে একটা বিষয় কিন্তু তুমি ভালো করেই লক্ষ্য করতে পারতেছ যে আমি এখান থেকে হচ্ছে বেসিক্যালি এখান থেকে আমি এখান থেকে একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করছিলাম ভি নট ভি নট বেগে এবং সেই বস্তুটা কীরকম পাত ফলো করতেছে পাত বা মোশন এটা তো প্রোজেক্টাইল মোশন তো এই প্রোজেক্টাইল অর্থাৎ এই বস্তুটা এখানে যে বস্তুটা ছিল সেই বস্তুটারই তো সেই বস্তুটা হচ্ছে প্রোজেক্টাইল কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখো এই বস্তুটাকে বলা হয় প্রোজেক্টাইল এবং এই যে বস্তুটার যে বেগ দিছি ফার্স্টে ইডেশিয়াল বেগ সেটা হচ্ছে প্রোজেক্টাইল যে ইডেশিয়াল বেগ এবং সেখান থেকে আবার এই যে যে বসরটা হচ্ছিলো সেটা হচ্ছে প্রোজেক্টাইল বসর এবং প্রোজেক্টাইল বসরের যে পাতটা সেটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ পাতটা কীরকম হচ্ছে পাতটা প্রোজেক্টাইল বসরের যে পাতটা সেই পাত বা পথটা কিন্তু ইভেন্টুয়ালি ঘুরে ফিরে এরকম হচ্ছে সো কেন যে এর পাত বা পথ কেম কেন আমাদের এই শেপের হয় এই এরকম একটা আকৃতির হয় সেটা কিন্তু আমরা এইখানে বোঝার চেষ্টা করছি যে কেন আসলে এটার শেপ এটার শেপ আসলে কেন এরকম হয় সো আশা করি বুঝতে পারছো এবং এই ভি নট কস্তিটাতে এই যে যে কম্পোনেন্ট থাকে এটা যে অ্যাক্সিলারেটেড থাকে না অর্থাৎ হরিজনটাল যে কম্পোনেন্টটা থাকে সেটা যে অ্যাক্সিলারেটেড থাকে না সেটা আশা করি বুঝছো এবং এই যে যে আমাদের ভার্টিক্যাল যে কম্পোনেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেটেড থাকে সেটা আশা করি বুঝতে পারছো এখানে এক্ষেত্রে এস ওয়ান মাইনাস জি হয় কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা বস্তুটাকে উপরের দিকে উঠাইতেছি কিন্তু আসলে অভিকর্ষ স্তরণ ক্রিয়া করা হচ্ছে নিচের দিকে জন্য মাইনাস জি বলি এক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারেটেড থাকে তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের মেন ডিফারেন্স এবং এদের পাত হচ্ছে এরকম হয়ে যায় আসলে আমরা প্রোজেক্টাইল যে একটা টু ডি মোশনের উদাহরণ এবং সার্কুলার মোশনের মধ্যে এবং আসলে এক্ষেত্রে কেন আসলে এদের পাতটা এরকম হয় এবং প্রোজেক্টাইল বলতে কী বোঝা হয় প্রোজেক্টাইল মোশন বলতে কী বোঝায় এই বিষয়গুলো জানছি পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ম্যাথ করার ক্ষেত্রে বা ম্যাথ করার স্বার্থে বিভিন্ন সূত্র দাঁড় করার স্বার্থে বা আমরা এই বিভিন্ন পরিচয় সম্পর্কে জানব অর্থাৎ আমাদের ধরো এই যে এই যে প্রোজেক্টাইল মোশনের পথ পাতটা এরকম তো সেক্ষেত্রে এইটুককে কি বলি বা আমি এইটুককে কি বলি বা এইটুক এরকম একটা যেটাতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে আমি যে ক্ষেত্রে আমাদের আসলে এই ওয়াই কম্পোনেন্টের বারটা আসলে শুদ্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বা আমাদের ওয়াই ওয়াই বরাবর যে বেগের কম্পোনেন্ট থাকবে সেটার বার শুদ্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এইটাকে কি বলি আমরা বা এই কিভাবে এই এখান থেকে এইটু করতে তো এটাকে বলে আমরা হচ্ছে একটা পুড্ড ফ্লাইট এটাকে বলে হচ্ছে আমরা একটা উড্ডয়ন উড্ড উড্ড তো এই উড্ডয়নের ক্ষেত্রে কতটুকু সময় লাগবে সেটাকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করি এগুলো সম্পর্কে জানবে এবং তার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে এগুলো কীভাবে নির্ণয় করে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যেতে কতটুকু সময় লাগবে বা এখান থেকে এইটুকের দূরত্ব বা এইটুকের দূরত্ব কি এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে আই মিন সিকোয়েন্সিয়ালি শিখতে থাকবো